Shtetet e bashkuara po u bëjnë thire u dhejsve Izraeli dhe Palestines të ullin tensionet me styra. Një panel ekspert është pavarur bën publike përfundimet për përgjigjene OBSH-së ndaj pandemis së Covid-19-jetës. Lichvënës e Alis Çeni shkarkohet nga posti i saj si numri 3 në udhëheqjen republikane të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Mbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Kejda Kostreci. Si pas një dokumentit të brendshëm të bëhes që është parë nga Zërit Amerikës, me gjitha angazhimin e palë kundur të vendeve të Balkanit për integrimin në bashkimin e Evropian, njërësit në rajon po përjetoj një ndjenjë të thellë shkënjimi të këprocesi zgjerimit. Në Shqipëri një si sot procesi vlerësimit të ankimimeve të paracitura nga partia demokratike, lëvizia socialiste për integrim dhe subjektet të tjera që morën pjesë në sjedjet e 25 prilit. Dhe rast të gjata o kryuan sot në qendrën e vaksinimit kunder Covid-19 në Prishtin, ku filloj vaksinimi personave në bi 65 vjeq. Po ashtu sot, Kosova mori pakon e dytë të dozave të vaksinës për mes programit COVAX të OBSHS. Shtetet e bashkuara po bëjnë thire u dhejsve Izraelit dhe Palestines të ullit tensionet me sulmeve vdekje pruse të Hamasit me raketa dhe inkursioneve aerore Izraelite si kunder përgjigje ndaj tyre. Sulmet nga të dy anët vim pas për plasjeve të fundit në Jeruzalem. Militantët e Hamasit thanë se lëshuar 130 raketa drejt Tel Avivit të martën Broma si hakmarjen dhe një sulmi aerore Izraelit që shkatroj një ndërtes 12 kacër në qytetin e Gazës, në teritorit palestineze. Surmet me raketa gjatë natës shien si një përshkallzimi madhi një situate tashmë të paqëndrueshme. Të pak të 28 palestinez përfshirë nëndë fëmi janë vrarë në surmet aerore Izraelite në Gazë që nga e hana dhe 122 janë plagosër. Zyrtarët e spitaleve thonë se të pak të në tre Izraelit janë vrarë, dhe 56 janë trajtuar se rezultati godidjeve të Hamasit me raketa. Departamenti Amerikani Shtetit u bëri thiri e urgjente të dy apalve që të mos e shkallzojnë konfliktin. Ne jemi thëllësisht të shqetsuar për përshkallzimin milis Izraelit dhe atyre që lëshojnë raketa nga Gaza. Ne bëjmë thiri e për përmbajtje dhe qëtësi. Izraeli ka të drejtë të mbroj vetën dhe të përgjigjet sulbeve me raketa. Populli palestinez gjithashtu ka të drejten e siguris, ashtu si Izraelitët. Ne gjithashtu jemi thelësisht të shqetsuar për humbje në jetëve në Gaz dhe në Izrael, duke përshirë vdekjet e fëmive, si dhe plagosin e shumë civilve të pafajshëm, tha zëdhën si Departamentit të Shtetit, Ned Price. I pyter për kritikat se shtetet e bashkuar nuk kanë arritur të demonstrojnë rolu dhe eqës, ndërsa sulmet përshkallzojnë, zëdhën si tha. Do të përgjigja shë asaj kritike duke theksuar se shtetet e bashkura për bëjnë atë që mundën. Mundësit tona në situatat të caktuara janë të kufizuara në disa raste. Ndërkoj që në media shfaqe një mazhet e njerëzve që vrapojnë për të shpëtuar sulmeve, Ekspertët thonë se roli u dhe e që zë diplomacia kanë rëndësi etike. Kjo është një situatë shumë e rëndë. Ajo të ragonë se në rajon mungon një roli u dhe e që zë që poshvëtzojt nga ekstremistët. Sa herë që dikush për dorë dhund dhe lëshon raketa kur ti teket, si që po e shojmë të anime raketa që mund godasin këdo, Izraelit ose Palestinez, Kjo të rekonë se gjërat ka ndalë mjaft jash kontrolit. Mendoj se kjo është një rast që shtetet e bashkura të përdorin diplomacin për të ullur tensionet, thonë Brian Katulis i qëndrës për progresin Amerikan. Një tjetër eksperte i thasë zërit Amerikës se shtetet e bashkura duhet të angazhohen më fort me aleatin e tyre Izraelin. Shtetet e bashkura janë ndoshta në pozicionin më të mirë për të angazhuar Izraelin në këtë qështje. Sigurisht që ne nuk kemi një angazhim, një kanal të drejt për drejt komunikimi me Hamasin, pra edhe aktorët e tjera tje mund të luajnë rol, thot Lucy Kurcer Ellenbogen e Institutit Amerikan të Pajqës. Të martën mbroma, ushtëria Izraelite publikoj video ku të regoj e sistemi sa i mbrojtjes Iron Dome që i përgjigje raketave të Hamasit mbi Tel Aviv. Por ekspertët thanë se edhe vëndet e rajonit se Egyptit dhe Jordania 
duhet përdorin dikimin e tyre mbi Hamasin për të shtensionuar gjëndjen. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan i ka thënë presidenti Rus Vladimir Putin se komunitetin ndërkomtar duhet i apë Izraelit një mësim të fort dhe frenues mbi sielin e tinë dhe palestinesve. Si pas zyrës komunikimeve të presidencës turke, dju dhe isit biseduan me telefon sot në lidhje me përshkallëzimin e konfliktit shkaktuar nga tensionet në bjerë Uzalemin. Si pas një uftimit, sot i Erdohan theksoj nevojen që bashkësia ndërkomtare të japë Izraelit një mësim të fort të frenuas, si dhe bërë i presion që këshilli i sigurimit i okëbës të ndërhy me shpejtësi me mesajet të vendosura dhe të qarta nda Izraelit. Në deklarat thuet se presidenti Turk i sugjeroj homologut rus se duhet të shqyrtojt mundësia e një force ndërkomtare për të mbrojtur palestineset. Një panel ekspert është pavarur që analizoj përgjigjen e organizatës botërore të shëndetsis ndaj pandemis koronavirusit, thot se agjensis shëndetsore të kombeve të bashkuara duhet jepen të drejta të garantuara kyrjeje në vendet të ndryshme për të etuar epidemi të reja të mundshme, një ide e debatueshme që do të jep të obëshës më shumë kompetenca dhe do të kërkonte që vendet antare të ishtin dorë nga disa prej të drejtave të tyre. Në një raport të bërë publik sot, paneli fajsoj vendet në gjithë botën për përgjigjen e nga daltë ndaj COVID-19-jetës, duke thënë se shumica pritën të shihnin e curin e përhapjes së virusit, dersa ishte të përvon për të afrenuar, duke shkaktuar pasoja katastrofike. Grupi gjithashtu kritikoj mungesën e udhejqes globale dhe ligjet në dërkomtare për shëndetsin, që me kufizimet e tyre penguan përgjigje në obëshës ndaj pandemis. Disa ekspert kritikuan panelin duke thënë se nuk e kështë mbajtër obëshën dhe të tjerë përgjigjes për veprimet e tyre gjatë COVID-19-jetës, duke cilësuar një gjithë të tjilë si zhveshe nga përgjigjësia. Këtu në shtetet e bashkuar, Republikanët e dhomës së përfajsuasve shkarkuan ligjëvën se në list qeni nga posti saj si numër 3 në udheqen Republikane të dhomës së përfajsuasve. Ndëshkimi vjen pas kritikave të ashpra dhe të vazhdueshme nga konservatoria qeni në i pretendimeve të rejme të ish presidenti Donald Trump për mashtrime në zjedhjet presidenciale, si dhe për rolin e tinë zitës në sulmin dhe kapitolit me 6 janarë. Ligjvënsit Republikan votuan për shkarkimin e zonjës qeni në një mbledhje me dyrë të mbyllura, që zgjati më pak se 20 minuta. Vajza ishë në presidentit Dick Cheney ishte gruaja Republikane e rangut më të lartë në Kongres. Në bratmin e së martë, zonja qeni mbajti një fjelim të zjarë në Kongres, drejtuar u dheqje së partisë saj. The election is over. That is the rule of law. Zgjedet kanë mbaruar. Kjo është ligji dhe procesi unë kushtetuas. Ata që refuzojnë të pranojnë vendimit të gjukatave tona janë në luft me kushtetutën, dhe tyra jonë është i qartë, se cili prej nërsh që ka bërbetimin, duhet e veproj për të përandaluar shpërbërin e demokrasi i sonë. Kjo nuk ka të bëjmë me politikën apo partinë, ka të bëjmë me dëtyren tonë si Amerikan. Heshtja dhe ignorimi gënjështras e trimëron gënjështarin. Unë nuk do të marë pjesë me të. Nuk do të heshtë në restatë të tjërët e qojmë partin tonë në një shtek që braktisht shtetin i gjorë dhe i bashkuat kryzatës e ishë presidentit për të minuar demokracin tonë. Ligjvën si Aqeni, përfajtësu si a vetë me shtetit Wyoming, ka denoncuar me vendosmëri përtendimit e ishë presidentit Trump, sa i dhe jo demokrati Biden, ishte e fitu si legjitimi e zgjedeve presidenciale, pavarësir se e fushat ati humbi disa sfida gjyqësore, por të përmjusë rezultatin përfundimtar në shtetet kryesore që ajë humbi. Legjvën si Ali Stefanik, përfajtësu se New Yorkut në Kongresin Amerikan, e cila ka mështetur me forës pretendimet e ishë presidentin Trump, ka të njërë të zgjidhët për të zëvënsuar zonjën qeni në kryet e konferences republikane. Udhejt si opozitës republikane në dhomën e përfajtësuzve, Kevin McCarthy ka njëftuar mështetjen për legjvën së në Stefanik. Në Shqiprini si sot, procesi vlerësimit të ankimimeve të paracitura nga partia demokratike 
Lëvizia Socialiste për Integrim dhe subjektet të tjera që morën pjesë në zgjedhjet e 25 prilit. Dy partit kryesore të opozitës kanë kërkuar shpalje në pavlef shmëris të zgjedhjeve në nënd nga 12 qarqet që ka vendi. Po ndërsa procesi sa po ka nisur, partia demokratike ka deklaruar për mes kryetarit të saj Lullzim Basha se nuk të ta një ku rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Korespondenti në Armand Mero, njofton nga Tirana. Qelet seansa publike, shqyrtimit administrativ të kërkesa vankimore nëmër 33 datë 7.5.2021, të para që idhur nga subjekti zjedhore Partia Lëvizia Socialiste për Dengrim, nga subjekti zjedhore Koalicioni Partia Demokratike Aliansa për Ndryshim, nga subjekti zjedhore kandidati për aqidhur nga një grup zjedhës Zodi Kreshnik Merxani. Të tre nëkimimet kanë të bëjtë me rezultatin në qarku në e Gjirokasës, ku socialistet morën tre mandate, demokratët një dhe lëvizja socialiste për integrim, nuk arriti të mërë të asë një deputet. Komisioni ankesave dhe sankcioneve i bashkoj në një të tre nëkimime dhe dëgjoj sot pretendimet e të gjitha palve. Vendimi pritet të shpalët në ditët e ashme duke qënë se komisioni do të presë të marë për gjigje dhe për disa prova të kërkuara nga partia demokratike dhe lëvizja socialiste për integrim. Seansa e sot me hapsi pajen e një odiseje që duke e cë e do tjetë e gjatë, janë në total 18 ankimime, nën të parqitura nga demokratët, 6 nga lëseia dhe 3 nga kandidatët e vedendosjes në Tiran, Lejsh dhe Gjirokaster. Këty partit kërësore kanë kërkua shpallin e pavleshmërisë rezultatit në nën të nga 12 qarqet e vëndit duke pretenduar një shqit bleri e masive të votës, shfrydzimi nga anë e socializve në pushtet të gjithë makinerisë qëtrore në funksion të fushatës, përfshir akuzat për lidhje me element kriminal, apo dhe mëhimi i të drejtës e emigrantve për të votuar, si dhe shumë element të tjerë që si pas opozitës, quan atë që ajo e quan një masakar elektorale. Pavarësish vendimi që do të meret një gjërë shtuaj se e sigur se nga komisioni ankesave dhe sankcioneve gjishka pritët të përfundoj dhe në kolegjin zjedhor. Dërsa procesi ankimimeve është në filesat e ti, demokratat me gjitha të kanë bërë të qartë, si që shpre dje kryetare tyre Lullzim Basha, se nuk do të njohin kur rezultatin e këtyre zjedhive, i cilje lë partijin demokratike së rishë në opozit me 59 deputet, e që me vetëm 4 mandatet e tira të lëseis, betën lark 74 mandateve të siguruar nga vetë socialistët. Nga në ati, komuniteti ndërkomtar bëri thirje pak dit pas votimit që palët të respektojnë rezultatin e zjedhive. Për zërinë Amerikës, Armand Mero, Tiran. Në Kosovë, sot filloj vakcinimi e personave mbi 65 vjeqë kunder COVID-19-jetës. Autoritetet thanë se nga kjo grup mosh janë paracitur një numër i math personash për të vakcinuar, gjë që shkaktoj dhe rath të gjata në qendrë në vakcinimit në Prishtin. Vakcinimi pasoj arritjen e 38.000 dozave të reja nga programi COVAX. Më holë sish një ofton korespondenti unë, Leonat Shehu. Rrath të gjata u kryuan të mërkurën në qendrë në vaksinimit kundur COVID-19 në Prishtin, ku nga sot filloj vaksinimi personalën bëjë moshën në 65 vjeqë. Zyrtar të qendrë stanë se rrathet u shkaktuan për shkakt të këtë që informimet. Jeni ka vrenin që fluksin e kemi shumë të masë, përse ndoshta informata për cilë drejtë për zdrejtin nga media, apo nga linku që kishëm nga Ministria Shëndecis, aty ka qenë shumë e qarë që sot do të bëhet vaksinimi i të moshurve gjatë të pesë mbi, por për regjonin i Prishtinës. Ne në këtë rast kemi pas dhe kemi shumë që në kanjon nga gjitha komunat, edhe ndaj ka qenë edhe kymë bi populimi që neve në ka sfidu për momentin. Ndërsa qytetare që po presin i thanë zërit Amerikës e vaksinar shpres për të të kaluar gjendjen me pandemin e Covid-19. E mësë me vasna dhe shpresen atere ku ishim qenë. Kemë shpres, me ndojmë që edhe dhe të të kaluar me këtë sfidë. Qifni do në ka pak të lëvija, po jo do shta një 25 minuta e me të pritë. Besve se kryet. Nuk është organizu mire, edhe po përse i dhe të ketë mundësi që besu që po, po jo, masi në japin në mranë. Për marë, mu isha më vaksinume, në radhë si mikë nashë, me thonë vërtetën, mas pari distanca së shtu mbajt heqë, si shtë të bërë vetë ka 4-5 vetë grumull, së më di, asë të gjojmë në asë, së është në regu më në në këta që organizojnë vaksinimi, nuk e di, por isha la në rrimë në marë të presin. Dheri më sot në Kosovë janë vaksinuar rrëth rrëth një persona, një shifër kjo është shumë e ojtë si pas ekspertve dhe shëndësor, të cilë të thonë se me këtë rritëm do të duhet një kohë e gjatë për të imunizuar popolatën kundur COVID-19. Të mërkurëm, Kosova mori pakën e dytë të dozave të vaksinës kundur COVID-19 në përmjet programit COVAX të organizatës botërore të shëndecisë. 
Autoritetet venda se ndërkomtare morën pjesë në një ceremoni të mare së vaksinës së prodhuar nga kompanija AstraZeneca nga gjithë sajtë 100.800 doza që janë premtuar për Kosovë në kuadrit të programit COVAX. Dheri më tash nga këj program, Kosova ka marë më shumë se 6.000 vaksina. Kosova tash më ka marë dhe një pjesë të mbinë dhe të 5.000 vaksinave të zëtuar nga Bashkimi Evropian, por mbetët vendi i fundit në rajon me numërën e të vaksinuarve. Qeveria Kosovës se ka shpallë dhe përpasi i luftën kundër pandemis, tërsa është zotuar për vaksinimin e 60% të popullësis dheri në fund të vitit. Dheri të martën e Kosovë janë konfirmuar 106.538 rastet të prejkurve nga COVID-19, dërsa 2.213 veta kanë humbër jetën nga pasuja të koronavirusit. Për zërin e Amerikës, Leonat Shreju, Prishtin. Me një dokument të brendshëm të bashkimit evropian, të parë nga zërë e Amerikës tuet se njërësit në vendet e Balkanit përëndimor, po përjetoj një ndjenjë shkënjimit të thellë lidhër me procesin e zjerimit në bëhe. Raporti identifikon si faktor kryesor për këtë shkënjim mungesën e hapave vendimtare për Shqiprin dhe Maqedonin e Veriut pas vendimi të këshillit evropian të marsit 2020 për të hapur negociatet e pranimit, Ritmin e nga dalë në Serbi dhe Maltëzi për të ecur në rrugën e bëjes, pa sigurin në lidhe me dialogun Beograd-Prishtin dhe të tjera. Zhgënjimin e ka ushqyar më tej perceptimi se bëja e shpërndau me vones vaksinat për COVID-19, si pas raportit, i cili është një letër e datës 5 maj, që zyrtarët e bëjes u kanë dërguar 27 ministrive të jashtme të vendeve antare. Në raport thuhet se në Balkanin përëndimor egziston perceptimi përhapur se perspektivat antarësimit po ersohen dhe aspiratat evropiane po humbasin në labirinthin e ndërlikuar të kushteve dhe procedurave që e mbaj Balkanin përëndimor të kyqur në fatin e ti prej si zifi. Pavarësisht nga perceptimi negativ në bizotrues, opinioni publik në të gjithë rajonin është ende kryesisht në favor të antarësimit edhe pse në shkallë të ndryshme, thuet në raport. Për Shqiprin dhe Maqedonin e Veriu, thot raporti, vetë procesi antarësimit në bëhe ka shërbyër si nëzitja më efort për reformat. Tani është me rëndësi thelpsore që negociatat e pranimit të fillojnë sa më shpejt dhe të ecin për para, paralelisht me vazhdimin e reformave në të dyja vendet. Në raport thuet gjithashtu se e curia në liberalizimin e vizave për Kosovën duhet të trajtohet si diçka urgente. Qeveria e përkoshme e Bulgaris sa sot se nuk do të heqdor nga vetoja Bulgare nda i nisje së negociatave të majqedonisë së veriut për antarësim në bashkimin e Vropian. Në ntorin e kaluar, Bulgaria blokoj filimin e këtyre negociatave për shkak të mos marveshjeve bi historin të gjuhën. Qëndrimi Bulgar preku edhe Shqiprin që ka përparuar në rrugën e saj drejt bashkëmit evropian së bashkëm e shkupin. Qeveria e përkoshme e Bulgaris për jashtoj të mërkur në gjithë ndryshim në vetë në këti vendin dhe i nisi së negociatave të Macedonisë e Veriut për antarësim në bashkimin evropian. Në nëntorin e kaluar, Bulgaria blokoj filimin e këtyre negociatave me fëshinë në saj më të vogël balkanik për shak të mos marveshim bë historinë dhe gjuën. Sofia gjithashtu akuzon shkupin për shpërndarje të gjuës u rejtis dhe dështim në zbatimin i traktatit dy palesht të misis të vitit 2017. Qëndrimi i Bulgar preku dhe Shqiprin që ka përparuar në rrugën e saj dhe i bashkimit Europian se bashko me Shkupin. Shetje i politike si jashtme të bashkimit Europian që zëborel tha të hënër pas takimi të ministrave të jashtëm të bloku se duhet quar për para procesin me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut. Kur jemi këtu, asë njëher nuk ka pasur synim për veqimin e tyre në këtë proces, tha i ndonë se javën e kaluar. Komisionari për zgjerim Oliver Varheli tha dhe latë hapër mundësin që Shqipëria të veqot nga Macedonia veriut apo që e para të njësë negociatat për antarësim. Ministri i ashtëm i Bulgaris, Svetlan Stojv, tha të mërkurën se qëndrimi Bulgar u pranua me konsenzus të gjitha partive politike në parlamentin Bulgar dhe qeveria përkoshme nuk ka asë një autorizim për të ndryshuar atë. Kabineti përkoshme që mori dhe tyren të mërkurën pasi partit dështuan të bjen dakor në biformimin e qeveria të rejtë koalicionit pas zgjedet të muajt prill, do të drejtoj Bulgarin dhe në zgjedet e parakoshme të saktuara për një mdhjet korik. Ministri Stojv, një diplomati karirës, ta se do të bëjsh do për pjekë për të vazhduar dialogun me Macedonin e Veriut, duke i bërthiri asaj të mos spekuloj se do të kendur një ndryshim, dhe risa qeveria përkoshme është në detyr. Sofia kërkon që shkupi të pranoj që kombi dhe gjua Macedonin e Veriut kanë rëjnë bulgare dhe dëshiron që e tja pëfunde retorikës anti-bulgare. Macedonin e Veriut një ishë Republikë u Slave thot se identiteti dhe gjua saj nuk janë të hapura për diskutim. Kryeministri ri përkoshëm i Bulgarista ndërkasë si përparësi e qeverisë ti të tjetë në bështetja shtetit të se drejtës në vendin më të varfër të bashkimit evropian. Presidenti Bulgar Rumen Radev emroj ish ministin e mbrojtje Stefan Janev për të dhejqër qeverin dhe në zgjirët e parakoshme.
Искам да ви поздравя. Дуа ќе прогрозува и прогодзими, че от мене прогодзи ни ситуат кашта на доликуар. Он бесој на баштети на шачири с Булгария, целият трегој са и нук да шеран тијето и на мнюр на вјетар. На ни ситуат си кјо че вериси аштети, како на дхеќе професионал лидзам да прокоштим тава президенти Булгария. Си пас организатес Transparency International, Булгария рендите си штети антар ме и корруптуар и башкими и тавропиан. А ја ошт критикуан га Бруксели пър дъштим на пърмирсими на джисори да мос на дъшким тон дънизуртарите лардна на каузат пър корупцион. Президенти Радев на баштети протестат античевритаре битин и халюар, на тези лят иш крим нисри Бойко Борисов, че кащен байто по штетин га бити дюмиенант, у критикуа пър добсими на институционове штетрори на добите обилигарк вебендас да и бизнесев та афрата ме партин Rusia ka mohuar për fshirje në sulmin kibernetik që dëmtoj funksionimin e një tubacionit të rëndësishëm gazin në shtetet e bashkuara, një arterje kresore për gati gjysmën e furnizimit me karburant në bregun lindor të vendet. Dersa administrata e presidentit Joe Biden ka ndërmar hapa për të trajtuar mungesat e karburantit, ndërsa qmimi saj rritet. Zyrtarët u përpoqen të minimizonin shetsimet në lidhe me furnizimin me karburant, por disa Amerikan tashmë për paguajnë më shumë. Êshtë një tjetër gjë që po në shkakton stres, thot një kliente. Tubacioni kolonial, nga i cili lëvis po thua e se gjysma e naftës që konsumuaj në bregu lindor të shteteve dhe bashkuar andaloj punën javë në kaluar për shkak të insulmi kibernetik. Autorët e sumeve të tila, kundret kërkesës për një pages, në bajnë rjetet e kompanjive dhe qeverive peng, duke paralizuar shërbimin e tyre. FBI a thot se përgjegjes është dark side, një grup kriminal në Rusi ose në Evropën lindore. Ne do të presim që Komunitet i Unii Inteligencës të bëjnë një vlerësim të plot, para se të kemi më shumë për të thënë në lidhe me sulmin, tha zë dhënë se e shtëpi së bardhë. Dark side, tha se dëshiron thjesht të fitoj para dhe nuk ka interesa geopolitike. Të martën zë dhënë si qeverisë ruse, Dimitri Peskov, mohoj për fshire në Rusis. Ne kundërshtoj me forcë gjdo akuz kundër nesh në lidhe me këtë, tha Zodi Peskov. Në muajnë pril, administrata e presidentit Biden vendosin sakcionën daj Rusis për përfshiri në sulmi kibernetik SolarWinds, që synon të të godiste agjensit federale. Ekspertet kibernetik thonë se një marveshen nërkomtare, ndoshta me Rusin, është e nevojshme për të ndaluar sulmet. Duhet gjithu një mënu për të ndaluar këtë model biznesi, për të abër më të vështirë këture grupeve kriminale në Rusi dhe rajone për rreth të akojnë dhe të bëjnë që kompanit të paguajnë për të lëshuar të dhonat e tyre. Nëse nuk mund të ndihmojnë kompanit të mbrojnë të dhonat e tyre, nëse nuk mund të ndihmojnë operatorët kritik të infrastrukturës të kuptojnë cilat janë rezicet, atëherë kjo problem do të vazhdoj. Tubacioni kolonial tha se po punon për të rivendosur shërbimet, ndërko administrata Biden ka ndërmar hapa për të trajtuar mungesat e karburantit, përfshe përkosisht lejimin e përzirjes të benzines me cilësim më të ullet për të rritur furnizimin. Ajo po u kërkon operatorve e kur u dhorë të transportojnë karburant në zonat që kanë më shumë nevoj. Nuk është se kemi munges benzine, kemi një kriz furnizimi, por gjërat do të këthejnë shpejt në normalitet, tha sekretari Amerikanë e Energjis. Administrata po përgatitet nëse është e nevojshme të eqë dorë nga një regull federal, i cili kërkon që karburantet me sportave të vondit të transportojnë vetëm me anija Amerikanë. Djetra mira fëmi të mitur nga vendet e Amerikës qëndrore të pashoqëruar nga prinder, po mbajen në kufirin e Amerikës me Meksikën në pritje të shqyrtimit të rastave të tyre nga autoritetet Amerikanet të imigracionit. Pas një votimi për 3.000 km që filloj në Ekuador, Jose Luis Bojdewana arriti në shtetet e bashkuara. Hyra më 26 janar, afrëvend kalimit kufitar në Miguel Elman, kalo valumin, thot a i, Prindrit e ti erdhe në shtetet e bashkuar nga Ekuadorit 13 vjetë më par. Në mars, autoritetet amerikane eri bashkuan atë me nënën dhe baban e ti, pasi verifikuan që ata ishin kujdestarat e ti ligjor. Jam i lumëtur që jam e djalin tim, thot Carlos Lozada. Jose Luis jeton të me gjyshjet e ti në Ekuador që kur ishte 3 vjeqë. Kjo histori pas qëron politikin administratës e presidentit Biden për të shmangur në darit e familjeve që ndodhen gjatë administratës e ish presidentit Trump. Por, shtëpia bardhe dhe ka bërë gjithashtu të qartë se kërkesa për azil nuk garanton hyrje në shtetet e bashkuara. 
pero también Duhet të theksoj se shumë njerëzve nuk du të miratohet kërkesa për azil në shtetet e bashkuara dhe është e mundur që ata të këthehe në vendin e tyre të origjines në fund të këti procesi. Pra duhet të prisni sepse në të ardhmen ndoshta të të ketë më shumë mundësi, mënyra më të sigurta dhe me kosë më të vogël për të arritur në shtetet e bashkuara, tha koordinatoria Amerikane për kufiri një gorë, Roberta Jacobson. Por shumë familje po shpërfilin këtë mesajë. Eda Kristelia Melendez, e cila është në të shtatë djetat, jeton me mbesin e sajtë të vogël në një strehimore në Meksik, në anën tjetër të kufirit me qytetin e El Pasos të Teksaset. Ajo thot se autoritetet amerikane i këthyen për sëri në Meksik pas ju përpoqen të kalon një kufirin. Gjyshja thot se ajo e bërë ultimin pas i refuzoj një kërkes nga nëna e vajzës, e cila jeton në Chicago, për të alën fëmijen të kaloj kufirin e vetme. Me nduam që vajza të kalon të kufirin vetëm, ajo më tha se ndoshta të të bënte dhe do shkon të mirë, thot Eda Kristelia Melendez. Kjo është njën nga historit e shumëta dhe në rritje të rasteve të migranteve në kufi, ndërsa administrata e presidentit Biden përpichet të garantoj sigurin e atyre që povin. Ne popunoj me partner në të gjithë rajonit për të parandaluar udhëtimet e rëzikshme të fëmijeve të pashoqruar nga rajoni, thot zyrtarja Departamentit të Shtetit, Emily Menderala. Ndërko Ligjvënësit Republikan fajsojnë administratën e presidentit Biden për rritjen e numrit të fëmive të pashoqruar që arri në kufi. është politike kufive të hapur, kufiri është i hapur, thot Raimundo Baka, përfajshësuës i partis republikane në distriktin e El Pasos. Por ndërsa administrata e presidentit Biden popunon për të gjetur një zgjidje të qëndrueshme për krizen, Jose Luis Bojedwana më në fund ka arritur qëllimin e ti. Ljumëturia mund të gjendet vetëm e përindri tuaj, thot a i. Një ekspozit me njërat më të gjalla të kryuar ando një herë nga njëriu do të hapet më 17 maj në kopshtet botanike mbretërore kiv në Britani. Ta ndjeki materialin. Këto sfera me njërë është këllqenaj shumë se që nuk duke reale, po në fakt ato janë produkti i fërmëzuar nga natyra. Këto fotografi janë pjesë e një ekspozitet re të hapur në kopshtet botanike mbretërore kiju në Britani. Ekspozita e tituluar në gjyrat e shëndryqme naturale, para qëtë në gjyrat më të gjallat kryuar ndo një herë, duke ofrua nuancat spektakulare të botës naturore. Ekspozita shërben si një pik takimi me sartit dhe shkencës, në gjyrat që para qëtën aty janë prodhuar duke imituar botën reale. Tisa bim dhe kafsh kanë struktura mikroskopike në shtresat e tyre si përfajsore të cilat reflektojnë në rezet e djelit në një mënyrë specifike për të prodhuar në gjyrat ndezura, si kurse rasti fluturave. Fërëmzuar nga këto në gjyra naturalit gjalla, fenomeni është riprodhuar artificialisht duke përdorur një teknologjit përparuar. Shkenstari dhe artisti Andrew Parker është njeriu që qëndron pas ekspozitës. Në filim të karierës e ti, a i studio në gjyrat e shkëmbive të mëdhejnë koralor dhe pyjet e dendur e me shi, e kuptoj se ato nuk mund të riprodhojshin njësoj si në gjyrat që përdorin piktorët. Në ja i nisi të ullumtoj se si mund të prodhojnë gjyrat në gjashme në mënyrë artificiale. është shumë e vështirë të kryosh këtë kombinim strukturur në gjyrat që gjenë në natur në një produkt të bërë nga njërio. Ne kemi makinerit të mëdha dhe duhet të gjemë zhidhe inteligente duke u përpjekur të prodhojmë këto mikrostruktura shpejt dhe pa kostot lartë. Prej kohë është arti frunzojt nga natyra, si kurse dhe teknologjia që qëndron pas kësa ekspozite, por Zoti Parker mendon se përdorimi kësa i teknologjia shkon për te i botës e artit. është ideale dhe për produktet komerciale. Ne kemi të gjitha lojët e gjerave duke filluar nga celularët dhe rritek orat. Do t'ishtë të diçka me cilën mund të lueshin makinat. Kjo të të tëtë se në gjyrat e makinave nuk do të zbeshin kur, sepse kjo lojnë gjyre nuk përmban pigment, por thjesht materiale transparente që realisht nuk do të zbeshin kur për miliona vite. Teknologjia që përdorët për të kryuar këto në gjyra përbëhet nga struktura mikroskopike transparente që pasqyroj nuansat e një në gjyret vetme në shumë drejtime, duke i bërë ato të duken të për të gjala. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, natë në mirë dhe miru pafshin.